इस आग में कई लोग जलेंगे अंधा ही हूँ भाई। अरे अरे भाई सॉरी मेरी छड़ी मुझे पता नहीं था। आपको ऐसे नहीं निकलना चाहिए। कहीं चोट लग जाएगी आपको। माफ करिए। पर मुझे ध्यान देना चाहिए। ठीक है ठीक है। आराम से जाइएगा। जी जी। आप चले जाएंगे या मैं छोड़ के आऊँ? नहीं नहीं मैं चला जाऊँगा। ठीक है। थैंक य अरे दर्द क्यों हो रहा है? कुछ नहीं होगा रमन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। Hold on, hold on रमन। पैर पकड़ो, पैर पकड़ो। Doctor injection, जल्दी जल्दी, fast, quickly। Doctor injection दो, जल्दी। He's dead. और इनकी मौत नेचुरल भी नहीं है। अब क्या? I know Priya. It's a murder. और मैंने डॉक्टर सालुन के को इस केस के बारे में सब कुछ पहले से बता दिया था। अब तक तो उन्होंने फाइंड आउट कर भी लिया होगा कि रमन की मौत की वजह क्या होगी। ज़हर? रमन की मौत ज़हर से हुई है? हाँ बस। बहुत खतरनाक ज़हर है। ये पहले इंसान के दिमाग पर असर करता है। पहले डिलेरियम, फोटोफोबिया, एमिनेशिया। उसके बाद ये जहर इंसान के बाकी के अंगों पर असर करता है। बाकी के अंग धीरे-धीरे काम करना बंद कर देते हैं और इंसान की मौत हो जाती है। सर उनके साथ इसका कोई एंटीडोट तो होगा ना? हर जहर का एंटीडोट होता है, पेडी। लेकिन उसके लिए हमें उस जहर के बार आसानी से पकड़ में नहीं आता है। मुझे भी बहुत सारे टेस्ट करने पड़े इसे ढूंढने के लिए। सर जहर देके मारना एक अलग बात है। और ऐसा जहर देना जिससे इस तरफ 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 के मरे, इस तरफ चौंकाने वाली बात नहीं लगती। लेकिन ये जो भी कोई है, ऐसी नफरत करता था रमन के साथ कि उसने उसे ऐसी खतरनाक म कौन होगा? 
कोई भी हो सकता है सर सर रमन को जुए की लगती क्रिकेट रेस कोर्स सट्टा हर तरह का जुआ और इसी चक्कर में वो पांच करोड़ के कर्जे में था पांच करोड़ पांच करोड़ हाँ सर उसको धमकी भरे मैसेजेस भी आए थे उसके फोन रिकॉर्ड्स में ऐसे कई सारे मैसेजेस हैं जो उसको बुकीज और सट्टेबाजों ने भेजे देखिए सर हो सकता है इन्हीं में से किसी की धमकी सच साबित हो गई होगी पता नहीं तो जिस तरह से इसको मारा है सर लगता तो नहीं है किसी बुकी का काम है फिर भी इन्हें बुलाना तो पड़ेगा शायद कुछ पता चल जाए हेलो ए सी प्रद्युमन अच्छा ठीक है आप रमन का चचेरा भाई हितेन हितेन किसी ने रमन का खून कर दिया है क्या लगता है आपको किसने किया होगा मुझे नहीं पता सर सिर्फ बुरे काम का बुरा नतीजा एक ना एक दिन तो ये सब होना ही था सर हम किसने किया कैसे किया ये तो नहीं पता सर लेकिन इतने सारे लोगों से दुश्मनी इतने सारे लोगों का कर्जा उन्हीं में से उन्हीं में से किसी ने अच्छा आपके अलावा परिवार में इनका और कौन था माँ है लेकिन हम वो कहाँ पर है ये मुझे नहीं पता ठीक है तन हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है तो बॉडी अभी यहीं रहेगी हमारे पास आप अपना कांटेक्ट नंबर वहाँ लिखवा दीजिएगा जरूरत पड़ेगी तो आपको तकलीफ देंगे जी सर जल्दी नहीं थी जैसे ही बोला जाओ तो निकल गया कोई पूछताछ नहीं कब मिलेगी बॉडी गड़बड़ है गड़बड़ है ये हितेन बड़ी गड़बड़ है ऐसे लग रहा था जिसे ये बात पक्की करने आया था कि रमन मरा है या नहीं नजर रखो उस पर रमन रमन बेटा ऐसा क्या किया था इसने इनके साथ इन्हें अपने ही घर से बाहर निकाल दिया सड़क पर छोड़ दिया अकेले ऐसा क्यों बोला बात करना है घर बेचना पड़ेगा और मेरा खर्चा भी नहीं उठा सकता इसीलिए मुझे छोड़ दिया और फिर क्या करती सर ठीक से दिखाई नहीं देता कहा जाती मैं पड़ी रही फुटपाथ पे भूखी प्यासी बेघर बेसारा <laughs> फिर शायद भगवान को दया आ गई और उसने उस फरिश्ते को भेज दिया उसका चेहरा तो नहीं देखा मैंने लेकिन उसने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा और मैं चली गई <laughs> एक बड़ा आदमी मुझे इसके पास ले गया सर दरअसल मेरी एक संस्था है संयुक्त वृद्धाश्रम हम वहाँ पर कोशिश करते हैं कि इन जैसे बुजुर्गों को घर जैसा प्यार और सम्मान मिल सके माँ जी मुझे वृद्धाश्रम के गेट पर मिली थी एक चिट्ठी के साथ जिसमें लिखा था कि इनका ख्याल रखना 
बस उसी दिन से संयुक्त वृद्धाश्रम इनका घर बन गया आज सुबह लैंडलाइन पे फोन आया कि इनके बेटे की मौत हो गई है बस इनसे रहा ही नहीं गया माँ है ना इसके कातिलों को छोड़ना मत सर जरूर सजा दिलवाना सर जरूर सजा दिलवाना देखिए माँ जी मैं आपसे वादा करता हूँ हम रमन के कातिल को नहीं छोड़ेंगे उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे आप प्लीज चिंता मत कीजिए थोड़ा ख्याल रखिए अपना मदन इनका ख्याल रखना और एक बात किसी भी चीज की आप लोगों को जरूरत पड़े तो हमें जरूर याद करना हम्म कमाल है तारिका हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की रिपोर्ट के हिसाब से इसकी जांग पर ही जो निशान है ना ये या तो किसी एलर्जी का है या फिर किसी जहरीले कीड़े मकोड़े के टंक का निशान है इस हितेन की हरकतें ठीक नहीं लग रही है सर ऐसे ऐसे लोगों के साथ उसका उठना बैठना है उस पर शक करना बनता है सर एक और बात है सर कुछ समय पहले ये रमन ने उसे अपने घर से निकाल दिया था अब रमन के मरने के बाद वो उसकी प्रॉपर्टी हड़प करने की कोशिश कर रहा है सर सर एक मिनट आएंगे प्लीज इसके स्किन पे ना मुझे कुछ अजीब सा दिख रहा है ये जो अजीब सी चीज है ना दरअसल ये पैराफिन है पैराफिन मोम अरे तो इसका मतलब वो जहर इसके थाई में नहीं इंजेक्ट किया गया किया गया वो जहर इसकी थाई में ही इंजेक्ट किया तो भाई मोम कहा से आया मोम कहा से आया यहां से खूनी ने जहर इंजर किया दरअसल ये जहर मोम से पैराफिन से कोटेड था इसीलिए इसकी इस चमड़ी पर भी और इसके खून में भी हमें पैराफिन मिला है क्योंकि खूनी नहीं चाहता था कि जहर तुरंत इसके शरीर में जाकर के असर दिखाए इसलिए उसने इसे कोट कर दिया और ये जो जहर है इसको माइन ये एक बायो पॉइजन है जैविक जहर खूनी ने इसे मोम से कोट किया इसके शरीर में इंजेक्ट किया और फिर इसके शरीर की गर्मी से मोम पिघलने लगा और वो जहर इसके खून में मिलकर के अपना असर दिखाने लगा मतलब ये जहर किसी लिक्विड फॉर्म में नहीं बल्कि पैलेट यानी छोटी गोली के फॉर्म में इसके शरीर में डाला गया एग्जैक्टली ये वो कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे रमन इंजीनियर था उसके कोलीग बता रहे थे कि यहाँ से निकलने के बाद उसको कुछ पैर में तकलीफ हुई है लेकिन यहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं उन लोगों ने बताया कि जब तक वो कंस्ट्रक्शन साइट में था तब तक तो वो ठीक था इसका मतलब जो भी हुआ कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर आने के बाद हुआ तो यहीं पर हुआ होगा यहाँ पे तो आस पता करते हैं शायद किसी ने कुछ देखा सर आप लोग चलिए मैं जरा चाय पी के आता हूँ मतलब चाय वाले से पूछ के आता हूँ कुछ देखा है क्या अभिजीत ये बच्ची कंस्ट्रक्शन साइट के सामने अखबार बेच रही है पूछते हैं उससे क्या नाम है बेटा आपका चुटकी चुटकी अच्छा बेटा जरा ये देखो ये ये फोटो देखो ध्यान से इनको जानती हैं आप पहचानती हैं हाँ ये अंकल तो हमेशा मुझसे अखबार खरीदते थे पर तीन दिन से नहीं आए तो तीन दिन पहले आपने इस अंकल को यहाँ पे देखा था हाँ एक आदमी के साथ ये टकरा गए थे इनको चोट भी लगी थी वो आदमी बहुत अजीब था अजीब अजीब मतलब ओ, अबे अंधा है क्या देख के नहीं चल सकता क्या 
अंधा ही हूं भाई तो क्या हो गया यार तो दर्द क्यों हो रहा नहीं था और उसी ने हमला किया रमन पे अच्छा बेटा आप वो जो अंकल थे उनको पहचान सकते हो देखा था आपने उनको ठीक से नहीं अच्छा वो कार कार का नंबर देखा आपने नहीं अंकल वो अंकल को कार चलाते देख मैं एकदम चौक गई थी इसलिए कार का नंबर याद नहीं है पर क्या बात है अंकल इंजीनियर अंकल ठीक तो है ना नहीं बेटा उन्हें कुछ नहीं हुआ वो अभी किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन साइट पे चले गए अब वो यहाँ पर नहीं आएंगे थैंक यू हैं? आ, आप इस समय अखबार बेच रही हो स्कूल नहीं जाती आप क्या बात है हैं? स्कूल तो जाना चाहिए आप कितनी इंटेलिजेंट लड़की हो एक्चुअली हर बच्चे को स्कूल जाना चाहिए और आपको भी जाना चाहिए पर स्कूल जाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए ना अंकल मेरे पास पैसे नहीं है बेटा अगर आपको पैसे ना देना पड़े तो आप स्कूल जाएंगी हाँ अंकल जरूर जाऊंगी मुझे पढ़ना है समीर अब तुम्हारी बारी आ, बोलो हाँ यार तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है देखो मैंने तुम्हें पहले भी कह दिया है कि तुम कुछ भी कर लो मैं इस खंडहर के लिए एक कौड़ी भी खर्च नहीं करने वाला थैंक यू क्या पता चला बस इस आदमी को जो जहर दिया गया ना वो भी किसी पौधे से ही बनाया गया है क्या ये भी किसी पौधे से हाँ बस लेकिन ये कौन सा जहर है ये अभी तारीख का पता कर रही है इस जहर का नाम है रिकेनस कम्युनिस्ट और ये जहर पहले वाले जहर से भी बहुत ज्यादा तेज और खतरनाक है रिकेनस अब ये किसी पौधे का नाम है क्या आप रेडी ये किसी पौधे का नाम है और बस ये कोई आम पौधा नहीं है बहुत मुश्किल से मिलता है और खूनी जो कोई भी हो बस उसे पौधों के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी है हाँ जानकारी तो होनी चाहिए पौधों के बारे में तभी तो 
लेकिन सर इन हत्याओं की वजह क्या है ना तो हमें रमन की हत्या का कारण पता है और ना समीर का और दूर दूर तक इन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं है सर समीर और रमन के बीच में एक चीज तो कॉमन है क्या माय गॉड तो ये है वो कड़ी जो समीर और रमन को जोड़ती है आ, तो क्या दोनों ने एक ही गलती की जी सर रमन की तरह समीर ने भी अपने बूढ़े और कैंसर पेशेंट पिता को घर से निकाल दिया था हमने उनके बारे में छानबीन की और एक ऐसे शख्स से मिले जिन्होंने समीर के पिता को ढूंढने में मदद भी की और इस केस को एक नया मोड़ दिया कौन है वो सर ये डॉक्टर दिनेश है हेलो सर कैंसर सेंटर के चोरी समीर के पिताजी का इलाज यही कर रहे थे डॉक्टर दिनेश सर एक बात समझाइए समीर ने अपने पिताजी को घर से बाहर निकाला था तो फिर ये समीर के पिताजी आपके यहाँ कैसे पहुंचे आपके कैंसर सेंटर में किसी ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया था मैं हॉस्पिटल पहुंचा ही था जब मैंने इनको देखा ये चेयर पे बैठ के कुछ बड़बड़ा रहे थे हाथ में लिफाफा था मैंने पूछा कि कौन है लेकिन इनको कुछ याद नहीं था मैंने उनके हाथ से लिफाफा लिया पैसों के अलावा उसमें एक चिट्ठी भी थी उसमें लिखा था कि इनको कैंसर है और हम इनको अपने यहाँ एडमिट करके इलाज शुरू करें एडमिशन के लिए डिपॉजिट की रकम लिफाफे में है और इलाज के पैसे भी हॉस्पिटल के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे उनके उम्र और हालत को देखकर मैंने उनको एडमिट तो कर लिया पर मुझे चिंता थी अगर पैसे ना मिले तो लेकिन भगवान का शुक्र है अगले ही दिन इलाज के पूरे पैसे दस लाख रुपए हॉस्पिटल के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए थे दस लाख रुपये किसने किसने ट्रांसफर किए सर हंड्रेड परसेंट खुली ने दिए होंगे सर बैंक डिटेल से पता चल जाए पता चल गया एक्चुअली पैसे समीर की वाइफ रत्ना ने दिए थे सर ये सब मेरी गलती है सर मेरी वजह से समीर की जान चली गई मैंने ही उसे उकसाया था पिताजी की देखभाल में काफी प्रॉब्लम हो रही थी और सारी प्रॉपर्टी और सब हमारे नाम पर हो ही चुका था तो मैंने समीर को कह के पिताजी को घर से निकलवा दिया शर्म नहीं आती तुम्हें समीर के पिता तुम्हारे भी पिता समान थे उनको ही घर से निकाल दिया तो ये सब करने के बाद फिर उनकी इलाज के लिए दस लाख रुपए क्यों दिए मुझे किसी ने धमकी दी थी सर कि अगर पिताजी के इलाज के लिए दस लाख रुपए नहीं दिए तो वो समीर को और मुझे मार देंगे सर मैंने उन्हें दस लाख रुपए दे दिए फिर भी उन्होंने समीर को मार दिया और और अभी भी कहा है कि अगर हर महीने पिताजी के इलाज के लिए पचास हजार रुपए नहीं दिए तो वो, वो मुझे भी मार देंगे किसी पे शक है तुम्हें नहीं उसके बारे में कुछ याद है उसकी आवाज उसका लहजा कुछ भी कुछ भी याद नहीं सर प्लीज मुझे बचा लीजिए सर मैं मरना नहीं चाहती सर मैं पिताजी को घर ले आऊंगी मैं अपने हट की पूरी देखभाल करूंगी पूरी कोई तकलीफ नहीं होगी सर आप प्लीज मुझे बचा लीजिए घबराओ प्लीज मुझे बचा कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें हम तो भी जिस नंबर से इसे धमकी भरे कॉल आते थे वो नंबर ले लो और पता करो कहाँ का है आप चलिए चलिए सर हमने इतने सारे एंटीडोट्स बना लिए लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि खूनी इन्हीं में से किसी जहर का इस्तेमाल करेगा 
अब कुछ भी हो जाए हम खूनी का दिमाग तो नहीं पढ़ सकते ना तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है तारिका लेकिन एक बात समझो खूनी इन पौधों का जहर निकाल करके इस्तेमाल कर रहा है इन पौधों का पहले से भी ज्यादा तेज हर बार तो हमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा पता नहीं वो अगली बार कौन से पौधे का जहर किस पर इस्तेमाल करे पता नहीं किस पर कब कहा कैसे किस पौधे का पता नहीं सर वो फोन बूथ जहां से कातिल ने रत्ना को धमकी भरे कॉल्स किए थे वो ये भाइंदर रेलवे स्टेशन के पास है रेलवे स्टेशन तो वहां तो बहुत भीड़ भाड़ रहती है जाहिर सी बात है उसने ब्लाइंड मैन के भेज में तो किया नहीं होगा बड़ा मुश्किल है पता लगाना सर किसी को कुछ पता तो नहीं है लेकिन एक खास बात यह है की ये कॉल्स सुबह ग्यारह से बारह के बीच किए गए हैं और रेलवे स्टेशन के पास एक बस स्टैंड भी है जहाँ से बस जाती है पुणे बस स्टैंड भी पास में ही है ट्रेन से भी जा सकता है और बस से भी चलो कोई बात नहीं देखते हैं भाईंदर इसका मतलब कि खूनी मुंबई से ही है और सिर्फ समीर का खून करने के लिए पुणा गया था तो पुणा वो ट्रेन से गया होगा या फिर बस से या फिर कोई प्राइवेट गाड़ी या फिर खुद की गाड़ी से वही तो सर खूनी को पता था कि हम लोग रत्ना तक पहुंच जाएंगे पर ये कॉल वाली बात खुलेगी इसलिए वो हमें गुमराह कर रहा है सर खेल खेल रहा है हमारे साथ हाँ खेल खेल रहा है अगर सर हम लोग खूनी तक पहुंचेंगे कैसे हमारे पास उसके खिलाफ तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं और हमें ये भी नहीं पता है कि उसका अगला शिकार कौन होने वाला है पंकज इससे पहले कि खूनी अपने शिकार तक पहुंचे हम शिकार उसके सामने डाल देंगे सुबह दस बजे की है मुंबई के गोरेगांव रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग ने रेल के नीचे आकर अपनी जान देने की कोशिश की वहां मौजूद लोगों ने उन्हें बचा लिया आइए जानते हैं कि आखिर वो क्या वजह है जिसने एक बुजुर्ग को ये करने पर मजबूर कर दिया क्यों पकड़ के रखा हुआ छोड़ दो मुझे मैं नहीं जीना चाहता हूँ क्या करूँगा मैं जी करके लेकिन आपके साथ हुआ क्या है आखिर आप क्यों मरना चाहते हैं क्या हुआ मेरे साथ क्या हुआ मुझे मुझे मेरे एक लाते बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया अकेले करके मैंने अपने बच्चे को इतने प्यार से पाला पोसा और उसने मुझे उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया ये तो बड़े दुख की बात है आखिर क्या हो गया हमारी आजकल की पीढ़ी को आपका बेटा करता क्या है करता क्या करता है स्कूल स्कूल जाता है टीचर है मैं पढ़ता है स्कूल में पढ़ता है अभी आठ साल का ही तो है जी क्या कहा आपने क्या कहा आपका बेटा कितने साल का है कितने साल का है आपने कहा आठ आठ साल का है मेरा बेटा आठ साल का है उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया मैं मर जाऊंगा सुना आपने इनका दावा है कि इनके आठ साल के बेटे ने इनको घर से बाहर निकाल दिया आखिर क्या वजह है वो नहीं आठ साल का बच्चा रेल की पटरी पर जान देने की कोशिश करने वाले बुजुर्ग के आठ साल के बेटे का पता चल गया है वो दरअसल तैतीस साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बुजुर्ग की दिमागी हालत ठीक नहीं है इसलिए आप भी वो से आठ साल का बच्चा ही समझते हैं उनका बेटा अमेरिका में रहता है और उसने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है उसके बाद ही बुजुर्ग ने अपनी जान देने की कोशिश की आइए आइए उनके बेटे से ही पूछते कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया सर 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 एक एक सवाल सर सर क्या ये सच है कि आपने अपने पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया है हाँ ये सच है सर आप आखिर आपने ऐसा क्यों किया आपको एक बार भी बुरा नहीं लगा हाँ निकाला मैंने और बुरा भी नहीं लगा आप जानते हैं इनको आपने कभी झेला इनको इनको एल्जाइमर्स की बीमारी है मैं पागल हो गया उनका ख्याल रखते रखते मेरी खुद की एक लाइफ है मेरी वाइफ है मेरी फैमिली है मैं क्या करूँ कब तक पैसे देते दे इनका ट्रीटमेंट का काम कराते रहो मैं पैसे नहीं है मेरे पास सब खत्म हो गया अरे अरे छोड़ दो मेरा पीछा मेरे दूर चले जाओ मुझसे परेशान हो गया आपसे मैं ये तमाशा देखो खड़ा कर दिया खुश हो गए चले जाओ मुझे छोड़ गए यार सर 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 कभी आप भी तो छोटे थे ना 
इन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया इस लायक बनाया और अपने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया तुमको बहुत प्यार आ रहा है अडोप्ट कर ले जाके दिमाग खराब मत करो मेरा तुमको जो करना था ना तुमने आके कर लिया बवाल खड़ा प्यार भी मिल गई ना तुमको पैसे कमा लिया ना हटो यहाँ से तो देखा आपने कि किस तरह एक लड़के ने अपने बाप को घर से बाहर निकाल दिया अब ये बेचारे बुजुर्ग कहाँ जाएंगे किसके सारे जाएंगे इन्होंने अपनी सारी पूंजी अपने लड़के पे लगा दी और आज इनके लड़के ने इनको घर से बाहर निकाल दिया बजे गुब्बारे गुब्बारे ले लो जल्दी गुब्बारे वाला गुब्बारे ले लो अरे बेटा गुब्बारे 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 ले लो गुब्बारे वाला गुब्बारे ले लो गुब्बारे गुब्बारे ले लो गुब्बारे गुब्बारे ले लो बेटा गुब्बारे गुब्बारे ले लो गुब्बारे गुब्बारे वाला गुब्बारे गुब्बारे ले लो सर, सर, एक अंधा बिल्डिंग की तरफ आ रहा सारे लोग सर इतने सारे अंधे एक साथ हमने तो एक सोचा था यहां तो आठ दस निकले लगता है ये कोई चाल है यहाँ आंखों का फ्री चेकअप होने वाला है संपत है आप संपत उसने ही बुलाया था हम लोगों को देखिए यहाँ पे ऐसा कोई शिविर नहीं है कौन संपत्त कौन है किसने बुलाया आपको उसने ही तो बुलाया था यहाँ
पंकज तुझे कुछ नहीं होगा पंकज तारिका ये लो इससे जहर का पता करो अगर जहर का पता नहीं चला तो हम एंटीडोज नहीं दे पाएंगे सुन रहे हो तुम सुना नहीं है पंकज आखिर बंद मत होने देना आदेश हमारे पास इसका एंटीडोट हो वरना हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा मेरा नाम मदन है तुमने क्या ये सब क्यों पड़े हो मेरे पीछे मैंने जो किया सही किया लोगों की जान लेना सही है मैंने सिर्फ बुरे लोगों को सजा दी है सर जो लोग अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते ना उनको इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं होता तो मेरी माँ की मौत हुई थी तो मेरी दुनिया उछल गई थी उसी वक्त उसी वक्त मैंने संयुक्त वृद्धाश्रम की शुरुआत की थी सर वहाँ पर जितने भी बुजुर्ग माँ बाप आते हैं ना सब अपने बच्चों के सताए हुए होते हैं ये देखकर मेरा मेरा खून खोल जाता है मैंने उसी वक्त इस फैसला किया था कि मैं इन सबको सबक सिखाऊंगा इसीलिए मैं मार देता हूं इनको क्या गलत किया मैं सर कुछ कर, कुछ करो सर कुछ नहीं कर सकते जब तक उस जहर का कंपोजिशन नहीं पता लगेगा फ्रेडी हम कुछ भी नहीं कर सकते अगर इसे गलत एंटीटोड दे दिया तो ज्यादा खतरनाक होगा यार सर पंकज की हालत तो बिगड़ती जा रही सर पल्स गिर रही है हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल जाके कुछ नहीं होगा हमारे पास इतना वक्त नहीं है तो जाके टेस्ट करें मुझे पंकज पंकज हेलो हाँ सर हाँ सर पकड़ा गया सर खोनी मदन है हाँ जहर हम पता करते हैं कभी पता नहीं चलेगा तुमको कभी पता नहीं चलेगा तुम लोग उसने भी पापा को एम्बुलेंस बनाना पड़ेगा चल जी नहीं सर कोई फायदा नहीं है मेरा काम मेरा काम हो गया नहीं मदन मान लिया तुमने उन लोगों के साथ जो कुछ भी किया मान लिया लेकिन तुमने जिसे वो जहर चुबाया वो बेगुना है निर्दोष है उसने कुछ नहीं किया वो तो हमारी चाल थी तुम तक पहुंचने के लिए वो जहर कौन सा बताओ प्लीज हाँ बी बोलो बी 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 टी एक्स सर उस जहर का नाम बी टी एक्स है सड़क जहर का नाम है बी टी एक्स मदन बस हो गया हो गया यू बी ऑल राइट बस अब पंकज को कुछ नहीं हो सकता है कुछ भी नहीं वेलकम माय बॉय घबराओ मत कुछ नहीं होगा तुम्हें तुम आदमी अच्छे थे मदन लेकिन तुमने जो किया वो सही नहीं था ये तो चला गया अभिजीत तो चाहे कुछ भी हो जाए इसका वो वृद्धाश्रम बंद नहीं होने देंगे हम भी उन बुजुर्गों का वैसा ही ख्याल रखेंगे जैसे इसने रखा फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज